am going to start my fifth lecture on characterization techniques and the topic of today's lecture is spectrometer and uh, in this particular lecture i am going to uh, give my lecture on infrared and uv visible spectroscopy and which will be followed by fourier transform infrared spectroscopy so i am starting from here okay so so in this particular lecture first i am going to talk about uh, spectrometer and uh, working of spectrometer how it works and uh, then it will be followed by uv visible spectroscopy and finally with ftir spectroscopy so first i will be discussing about uh, what is spectrometer how it works so spectrometer is an umbrella term which describes an instrument that separates and measures spectral components of a physical characteristic they are devices that measures a continuous variable in which the components of a spectrum are separated from their original mix so there are several variations of spectrometer around and some of the most common ones present are nuclear magnetic resonance that is known as nmr spectrometer mass spectrometer and optical spectrometer so this lecture will be basically for, uh, focused on optical spectrometer so i am going to talk about uh, optical spectrometer in my entire lecture so i am just giving you the introduction about the spectrometer so nmr spectrometer the nmr spectrometer that is uh, nuclear magnetic resonance spectrometer observes and measures the interaction of nuclei spins when the sample is placed in a strong constant magnetic field the nmr signal is produced when the nuclei interacts with the magnetic field at a frequency that resonates with the frequency of the nuclei the intramolecular magnetic field surrounding the atom in a molecule change with the resonance frequency therefore revealing the molecular structure of the sample so basically with the help of this spectroscopy we can have information about the molecular structure of the sample mass spectrometer a mass spectrometer measures the mass to charge ratio of ions and identifies the composition of elements present in a sample so by this technique we can have exact information about what elements are present in our sample so this works by ionizing a sample which causes some of the molecules to become charged and separate according to their mass to charge ratio so these ions are then detected by a device that can detect charged particles so detector is there where all of these informations are collected and we can have uh, information regarding such as features and uh, third one is optical spectrometer which uh, are widely used So an optical spectrometer measures the properties of light usually near the optical region in electromagnetic spectrum that is ultraviolet visible and infrared light so in this particular lecture i am going to talk about ultraviolet spectroscopy as well as visible spectroscopy and infrared infrared spectroscopy where these lights of electromagnetic spectrum are used so the change in the absorption and emission of the light intensity with, uh, with wavelength allows for materials to be identified So in this lecture, we will be focusing on optical spectrometer. So first, I am going to discuss about the working principle of a spectrometer. So obviously, first we have this light source. So from this light source, either we can have uh, visible light, infrared light, or UV light. So since we are going to talk about, I am going to talk about uh, these three lights of the electromagnetic spectrum, and uh, collimator is there, which collimates. this beam uh, which is coming from light source and uh, this polychromator that is prism or getting is used there to have uh, multicolor uh, light or multi wavelength light so we have this wavelength selector which selects one particular wavelength and uh, this is our sample holder transparent uh, sample holder which is called as cuvette where our sample in liquid form we can place we can have solid or uh, gas samples also in this uh, sample container 
and uh, this monochromatic light which we select from this wavelet selector passes uh, from the solution and uh, we have detector which collects uh, all these uh, information and uh, finally uh, we will have the graph in terms of absorption versus wavelength or transmission versus wavelength uh, with the help of uh, this spectrometer so there are several components of a spectrometer a spectrometer consists of three main components entrance slit grating and detector so basically entrance slit is right here after this light source and uh, we have uh, this grating the grating is there in this diagram uh, where i am showing you that uh, this prism part so and the detector detector collects all the information so first this entrance slit light from the source enters the entrance slit and size of the slit determines the amount of light that can be measured by the instrument the slit size also affects the optical resolution of the spectrometer where the smaller the slit size the better the resolution so if we have a smaller slit size we, will, we are going to have better resolution so it has very significant contribution this entrance slit has very significant contribution the beam becomes divergent after passing through the slit and by reflecting the divergent beam on a collimating mirror the beam becomes collimated collimated rays are then directed toward a diffraction grating the grating acts as dispersive element and splits the light into its constituent wavelength as it is shown in this particular diagram yes ma'am kuch log class mein join karna cha rahe hain ma'am admit kar dein please ma'am bilkul bilkul okay okay ma'am admit kar dein thank you ma'am okay so now i am continuing so we have uh, this collimator and uh, this prism which is having several wavelengths which are uh, which are diverse from this prism and we can have one particular uh, wavelength and we can allow this wavelength to interact with our sample and then in detector all the information are collected so this is the role of uh, entrance slit and then we have this grating part so a monochromator uses a phenomenon of optical dispersion in a prism or diffraction from diffraction grating to select a particular wavelength of light in traditional spectrometers prism were used to disperse light so as i have already shown you in this diagram that uh, prism is used to disperse the different color of different color uh, light i mean uh, light of uh, different wavelength so however with the invention of the diffraction grating it became the most used monochromator in modern spectrometers as it has more advantages over the prism both devices are capable of splitting light into several colors but a diffraction grating can be made to spread the colors over a bigger angle than a prism prism also have a higher dispersion only in the uv region while diffraction grating have a high and constant dispersion across the uv visible and ir spectrum so basically it is supporting Uh, this, uh, I mean, uh, our grating part. So we can uh, use either this prism or we can use grating. So if we are using grating, we have uh, more advantages uh, in terms of uh, having dispersion in all regions, in UV region, in visible region, and as well as in IR region. Once the light hits the diffraction grating, each wavelength is reflected at a different angle. diffraction grating of different sizes are also used to determine different wavelength ranges the beam becomes divergent again after being reflected from the grating thus it hits a second mirror to focus and direct it towards the direct uh, detector so now we have this third part that is detector so the detector captures the light spectrum and measures the intensity of light as a function of wavelength so these data are then digitized and plotted onto a software as a graph now uh, there are several parts of a spectrometer light sources light sources commonly found in spectrometer are made up of tungsten halogen deuterium xenon arc led mercury argon zinc or lasers entrance slit slits come in a variety of sizes from 5 micrometer to 800 micrometer with a 1 mm to 2 mm height the size of the slit depends on the application and most common slits used are in width 10 25 50 100 to 200 micrometer mirrors are there so the most common types of mirrors around are usually plain and spherical mirrors holders are there samples are usually liquids but gases and solids can also be tested 
so the samples are usually placed placed inside a transparent cell called qubit which i have already shown you in this diagram that these transparent holders are called as qubit so they are uh, there and uh, detection gatings we have we have detector and obviously software to have the graph of our collected data so uh, optical spectrometers can be classified in two ways so it has its own criteria suppose the first way is by their wavelength where the second way is by their light interaction properties so if we are classifying in terms of wavelength we are having three kind of uh, spectroscopy optical spectroscopy first one is this ultraviolet spectroscopy visible spectroscopy or infrared spectroscopy or in combined way we can have ultraviolet visible spectroscopy it means we will be using ultraviolet light and we will be using visible light also at the same time and this infrared spectroscopy if we are talking about in terms of light interaction then classification will be absorption spectroscopy reflectance spectroscopy and transmittance spectroscopy so since in this lecture i am going to talk about ultraviolet and infrared spectroscopy so i will be talking in terms of wavelength so uh, optical spectrometers which i am going to talk about that is based on wavelength so first i am starting with this ultraviolet spectroscopy or we can say ultraviolet visible spectroscopy so in this you will learn how it works and how its in instrument works and what information usually we collect from ultraviolet spectroscopy what kind of graph we observed with the help of this spectroscopy so uv spectroscopy uses lights in the uv range of wavelength approximately between 200 to 400 nanometer to measure how much light a sample absorbs or reflects so when uv light interacts with our sample so how much light it absorbs or how much light it reflects we can measure by this technique and to determine the concentration of elements in the sample at the same time we can have also information in terms of concentration of elements in our sample with this measurements so the electrons in the sample are excited from ground state to higher state as the molecules absorb their energy given off by the uv light the amount of energy the electron have is proportional to the length of the wavelength it can absorb so the identification of sample is done by the comparing the spectrum produced when the sample absorbs the uv light with a spectrum of known compound so uv spectrometer typically use deuterium arc xenon or tungsten halogen lamps the type of grating to produce this uv light and the type of grating used is usually holographic grating and the detector employed is usually pmt photodiode photodiode array or ccd and uh, This this is PMT is photo multiplier tube, photo diode, photo diode array, CCD. The detectors usually come with a pixel size of 14 micrometer to 200 micrometer. A UV spectrometer is commonly used in industries such as material science, quality control, petrochemistry, food and agriculture, life sciences, optical components, etc. It is also used as an application such as detection of impurities and presence of or absence of any functional group in a compound identification of compound structure or organic compound etc visible spectroscopy suppose we are talking about visible spectroscopy separately then a visible spectrometer works in the same way as a uv spectrometer except that this utilizes light in the visible region so that is very obvious of the electromagnetic spectrum that is wavelength of 400 nanometer to 700 nanometer to identify compounds that do not interact with you will like so this instrument can also determine the concentration of substances in a sample by measuring its transmittance or absorbance intensity this you will learn in further slides that how we can have the information about the concentration of substances with the help of beer lambert law tungsten halogen xenon lamps are and leds are usually used as light source in a visible spectrometer so which uh, provide uh, visible light and it utilizes the same type of diffraction gating and detector as a uv visible spectrometer the visible spectrometer is also mainly used in the same industries and application as the uv spectrometer 
So now I'm going to talk about the combined spectroscopy, that is UV visible spectroscopy. So obviously in this we will be using UV light as well as visible light. So it is a quantitative technique used to measure how much a chemical substance absorbs light. This is done by measuring the intensity of light that passes through a sample with respect to the intensity of light through a reference sample or blank. So this technique can be used for multiple sample types including liquid, solid, thin film and glass. So basically we have two kind of holders. In one holder we are going to have our sample and in one holder that is blank. So by comparison we can determine how much light our substance is absorbing when UV visible light is focused on our sample. So it is a quantitative measurement of absorption, oblique transmission or reflection of a material as a function of wavelength using a spectrophotometer and carrying out absorption oblique transmission measurement we can determine the amount or concentration of a known chemical substance simply by studying the number of photons light intensity that reaches the detector because since detector is collecting all the information the more our material absorbs light at a specific wavelength the higher the concentration of known substance so this is a typical diagram of uh, uv visible spectrometer so here we have this source and this uh, entrance slit i have already explained you what is the purpose of entrance slit and uh, we have this uh, dispersing device uh, from their different wavelengths are dispersing we have this exit slit and obviously monochromator is uh, i mean there to select this particular wavelength and uh, we have this cuvette wherever sample is placed and detector where all the informations are collected so this is the typical diagram of uv visible spectrometer so i'm now i'm going to discuss about the principle of uv spectroscopy so the theory revolving around this concept states that the energy from the absorbed ultraviolet radiation is actually equal to the energy difference between the high energy state and the ground state. So suppose uh, we are giving this, uh, we are providing UV visible light from our light source and it is interacting with our molecule at the ground state and uh, when molecule absorbs this energy obviously it will go to higher energy state. So uh, I mean, there is the energy difference between higher energy and the ground state. So the theory revolving around this concept states that the energy from the absorbed ultraviolet radiation is actually equal to the energy difference between the higher energy state and the ground state. So the basic principle of UV spectroscopy uh, follows the beard Lambert's law. The ultraviolet region falls in the region between, I mean, in some places it is written 200 to 400 nanometer or 190 to 380 nanometer and the visible region falls between and this visible region uh, falls between 380 to 750 nanometer so i am going to discuss the basic principle behind this technique so students please pay attention i am going to talk about both lights uv i am going to talk about uv visible spectroscopy it means uv light is uh, used there as well as this uh, visible light is also used there. So UV spectrophotometer principle follows the Beer Lambert law. Basing from the Beer Lambert law, it has been established that the greater the number of molecules that are capable of absorbing light at a certain wavelength, the greater the extent of the absorption of light. So the Beer Lambert law is the linear relationship between absorbance and concentration of absorbing species. So the general Beer Lambert law is usually written as A equal to A is the function of lambda BC, where A is the measured absorbance, A is the function of lambda, lambda is the wavelength, dependent absorptivity coefficient, B is the path length, and C is the analyte concentration. So when working in concentrations in unit of molarity, the Beer Lambert law is, can be written as a equal to epsilon BC, where epsilon is the wavelength dependent molar absorptivity coefficient with units of per mole per centimeter 
तो सिंपली यहाँ पे बस केवल इसको चेंज कर दिया है जो आपका ये ए इज द फंक्शन ऑफ लैमडा था दैट इज द वेवलेंट डिपेंडेंट ऑब्जर्वटिव कोफिशियंट इसको बोलर कंसेंट्रेशन में अगर चेंज करते हैं तो वी कैन राइट एज एप्साइलन इज अ वेवलेंट डिपेंडेंट मोलर एब्जर्वटिविटी कोफिशियंट तो जिसकी यूनिट आपकी होगी पर मोल पर सेंटीमीटर और बाकी आपके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सेम रहेंगे जहाँ पे बी आपके पाथ लेंथ है उसकी जो है वो कंसेंट्रेशन है अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के टर्म में एक्सपेरिमेंटल मेजर्स आर यूजुअली मेड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस टी विच इज डिफाइंड एंड आई अपॉन आई नॉट फिर आई नॉट जो है आपकी इंसिडेंट uh, इंटेंसिटी और आई जो है आपकी ट्रांसमिटेंट इंटेंसिटी है फिर आई इज द लाइट इंटेंसिटी आफ्टर इट पास थ्रू द सैम्पल दैट इज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बेसिकली एंड आई जीरो इज द इनिशियल लाइट इंटेंसिटी तो द रिलेशन बिटवीन ए एंड टी इज इट मीन एब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन के बीच जो रिलेशन है वो स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है अच्छा वेट करिए ओके ओके मैं फिर से वो कर देती हूँ चेक करती हूँ अब आपको विजिबल है स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है यस मैम ओके सो आई एम गोइंग बैक फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपको मैं यूवी विजिबल का ये प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से काम करता है इसके पीछे आपका बीएल लैम्बर्ट लॉ है बेसिकली तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर प्रिंसिपल फॉलोज द बी एल लॉ so basing from the bl lambert law it has been established that the greater the number of the molecules that are capable of absorbing light at a certain wavelength the greater the extent of the absorption of light certain wavelength ka matlab hai ki hum keval ek hi light ko allow kar rahe hain wo jo monochromator hai wo ek particular wavelength ko select karta hai jo ki hamare jo sample hamara qubit mein rakha hai uske sath mein wo wavelength aapki interact karti hai to usme basically ye dekhna hota hai ki kitna absorption isme कितना एब्सॉर्प्शन हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंगली कितना ट्रांसमिशन हुआ है सो द बी एल लैम्बर्ट लॉ इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग स्पीसीज सो द जनरल बी एल लैम्बर्ट लॉ इज यूजली रिटर्न एज ए इक्वल टू ए इज द फंक्शन ऑफ लैमडा बी सी वेयर ए इज द मेजर एब्जॉर्बेंस ए इज द फंक्शन ऑफ लैमडा इज द वेव लेंथ डिपेंडेंट एब्जॉर्बिटिविटी कोपिशियंट बी इज द पाथ लेंथ एंड सी इज द एनालाइट कंसनट्रेशन तो इसको हम फ्री राइट कर सकते हैं अगर हम कंसनट्रेशन को की यूनिट मोलैरिटी हो वैन वर्किंग इन द कंसनट्रेशन यूनिट ऑफ मोलैरिटी द बी एट लैम्बर लॉ कैन बी रिटर्न डिफरेंटली यहाँ पर हम जो आपका ए इज़ द फंक्शन ऑफ लैमडा था स्मॉल ए इज़ द फंक्शन ऑफ लैमडा था उसकी जगह पर एपसाइलन टर्म को यूज़ किया है एपसाइलन इज द वेवलन डिपेंडेंट मोलर एब्जॉक्टिविटी कोफिशियन विथ यूनिट ऑफ पर मोल पर सेंटीमीटर इसके इंस्ट्रूमेंट के टर्म में इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सपेरिमेंटल मेजर्स में आर यूजुअली मेड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस व्हिच इज डिफाइंड एज टी इक्वल टू आई अपॉन आई इज नॉट यहाँ पर आई जो है डेट इज ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी और आई नॉट जो है आपकी वो इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी है सो वेर आई इज द लाइट इंटेंसिटी आफ्टर इट पास थ्रू द सैम्पल एंड आई नॉट इज द इनिशियल लाइट इंटेंसिटी so the relation between a and t can be written as a equal to minus log capital t equal to minus log i upon i zero so this is the basic relation between absorbance and transmission so it can be written as a equal to minus log t uh, further it can be written as minus log i upon i not so simply we are putting value of transmission here so suppose ye aapka uh, jo bhi uh, सैम्पल का जो होल्डर है क्यूबिट जिसको कह रहे हैं उसकी पाथ लेंथ सपोज बी है और ये हमारे एब्जॉर्बिंग सैम्पल ऑफ कंसनट्रेशन जो भी हमारा अगर लिक्विड सैम्पल यूज किया है जिसकी कंसनट्रेशन सपोज आपकी सी है तो ये आपकी सपोज इंटेंस आपकी लाइट है यू वी विजिबल लाइट है आई नॉट है और ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है जो कि इसने जब इंट्रेक्ट किया आपके सोल्यूशन के साथ इसके बाद जो आपकी लाइट यहाँ से पास हो रही है डेट इज ट्रांसमिटेड लाइट तो इस यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी एब्जॉर्व हुई है कितनी ट्रांसमिट हुई है और कि यहाँ पर कितनी स्पीसीज की हमारे कंसनट्रेशन है अब इंस्ट्रूमेंटेशन के टर्म में ही अभी मैं बात कर रही हूँ सो मॉडर्न एब्सॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट कैन ऑजली कैन यूजली डिस्प्ले द डेटा एज आई दर ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस तो हम ये डेटा ट्रांसमिटेंस के टर्म में भी दिखा सकते हैं परसेंटेज के टर्म में और एब्जॉर्बेंस के परसेंटेज के टर्म में भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं सिंस दे आर रिलेटेड टर्म्स इसको हम हमेशा चेंज कर सकते हैं एब्जॉर्बेंस से ट्रांसमिटेंस भी चेंज कर सकते हैं ट्रांसमिटेंस से 
एब्जॉर्बेंस भी चेंज कर सकते हैं एंड अनोन कंसेंट्रेशन ऑफ एन लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट डेट अ सैम्पल एब्जॉर्ब एंड अप्लाइंग बाय अप्लाइंग बियर्स लॉ सो इफ द एब्सॉर्टिविटी कोपिशेंट इज नॉट नोन द अनोन कंसेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ वर्किंग कर्व ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेज कंसेंट्रेशन डिराइव फ्रॉम स्टैंडर्ड्स सो द बेसिक पार्ट ऑफ इस स्पेक्ट्रो फोटोमीटर आर ए लाइट सोर्स a holder for the sample that is called as cuvet a diffraction gating in a monochromator or a prism to separate the different wavelengths of light and a detector is the same as jaise maine aapko spectrometer ka samjhaya tha wahi aapko pura instrumentation hai so the radiation source is often a tungsten filament so jiski jo range hai wo aapki 300 to 2000 and uh, 500 nanometer hai a diffusion arc flame which is continuous over the ultraviolet region क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लाइट यूज कर रहे हैं तो हमको दोनों के लिए एक सोर्स चाहिए तो यहाँ पे जो यूवी लाइट के लिए सोर्स यूज किया जा रहा है वो आपका टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जा रहा है और जो अल्ट्रावायलेट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है वो आपका ट्यूटोरियम किया जा रहा है नॉन आर्क लैम विच इज कंटिन्यूस ओवर वन टू टू नैनोमीटर और मोर रिसेंटली लाइट एमिटिंग डोट्स डायोट्स फॉर द विजिबल वेवलेन एल ई भी आपके जो लाइट एमिटिंग डायोड्स भी विजिबल वेवलेन के लिए यूज किए जा, जा, जा रहे हैं आजकल सो द डिटेक्टर इज टिपिकली अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डेट इज पी एम टी अ फोटो डायोड अ फोटो डायोड एरे और चार्ज कपिल्ड डिवाइसेस जो डिटेक्टर की, की तरह यहाँ पे यूज कर, करे जाते हैं यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है सो सिंगल फोटो डायोड डिटेक्टर्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर यूज विथ स्कैनिंग मोनोक्रोमीटर विच फिल्टर द लाइट सो डेट ओनली लाइट ऑफ ए सिंगल वेव लेंथ रीच इज द डिटेक्टर एट वन टाइम The scanning monochromator moves the diffraction gating to step through each wavelength so that its intensity may measured as a function of wavelength. Fixed monochromators are used with CCDs and photodiode arrays, as both of these devices consist of many detectors grouped into one or two dimensional array. They are able to collect light of different wavelengths on different pixels or groups or pixels simultaneously. And this whole system is attached to software, so that is why our data is there. प्लॉट हो जाता है तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का देखिए एक बेसिक डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पे डेटा आउटपुट के टर्म में कि यहाँ पे आपका डिटेक्टर लगा हुआ है और ये सैम्पल है और ये देखिए रिफ्रेंस दोनों होल्डर हैं यानी कि जो भी लाइट पड़ रही है इसके कंपैरिजन में ही होती है भाई ये सेम लाइट जो है आपकी रिफ्रेंस भी पड़ रही है यहाँ से अगर इस डायग्राम को आप अपोजिट साइड से समझें राइट साइड से तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीरियम और टंगस्टन लैम्प दोनों लगे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं यूवी और विजिबल लाइट दोनों प्रोवाइड हो रही है मोनोक्रोमीटर लगा है जो ऑप्टिक्स को फॉलो करते हुए बीच के रूट की जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि मोनोक्रोमीटर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है और ये हमारा जो सैम्पल का होल्डर है क्यूबिट यहाँ पे हमारा दो होल्डर से देखा जाए तो एक रिफ्रेंस होल्डर एक सैम्पल होल्डर है तो ये जो यू विजिबल लाइट आ रही है दोनों में पड़ रही है आपकी तो ये कंपेरिजन हो जाए कंपेरिजन के लिए कि इसमें कितना आपका एब्जॉर्ब हो रही है लाइट वो आपका इजिली यहाँ पे डिटेक्टर में इंफॉर्मेशन आ जाती है और कलेक्ट करके हमारा डेटा जो है वो प्लॉट हो जाता है तो वेवलेंथ के टर्म में तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर का सो so, अब इस पे जो भी हमारा ग्राफ प्रोड्यूस होता है मैं उसकी तरफ मूव कर रही हूँ उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको सो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट ओवर अ रेंज ऑफ वेव एंड देन दिस एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ वेव वन ऑप्टेन Uh, in an absorption spectrum, an absorption spectrum is simply a plot of absorbance versus wavelength. Is ko ham transmission versus wavelength ne bhi change kar sakte hain. So this plot gives us a range of wavelength within which a molecule absorbs. Lambda max observed in spectrum. I am going to explain you with the help of uh, spectrum. Lambda max that jahan pe hamara uh, jo wavelength hai jo aapki maximum जो एब्जॉर्बेंस आ रहा है उसको हम लैमडा मैक्स कह रहे हैं जहां पे हमको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस सैंपल में मिल रहा है मिनट सो लैमडा मैक्स रिफर्स टू द वेवलेंथ इन द एब्सॉर्बेशन स्पेक्ट्रम वेयर द एब्जॉर्बेंस इज मैक्सिमम जनरली मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इन अ वेवलेंथ रेंज सेंटर्ड अराउंड द लैमडा मैक्स इट एक्ट एज अ सिंगल क्वांटिटेटिव पैरामीटर टू कंपेयर द एब्सॉर्बेशन रेंज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो देखिए ये इसका डायग्राम है जो यूवी जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं या सिर्फ खाली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं या सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो टिपिकली इसी तरीके का डायग्राम हम एब्जॉर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए परसेंट एब्सॉर्बन है इसको परसेंटेज के टर्म में लिया गया और वेवलेंथ है तो यहाँ पर एक्स एक्सेस में आपकी वेवलेंथ एनोमीटर में दी है और ये एब्सॉर्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 
तो यहाँ पे देखिए ये पीक आ रही है ब्लू कलर की हंड्रेड परसेंट में दिखा रहा है इट मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में जो कि आपके 400 हंड्रेड और फोर के बीच में है 450 के टू वर्जन सपोज ये 450 पे है तो 450 फिफ्टी नैनोमीटर पे ये मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो कर रहा है और सिमिलरली आपका यहाँ पर भी ये ग्राफ दिखाया गया है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल का है बेसिकली ये तो यहाँ पर आके इस वेवलेंथ से सिक्स से सेवन के बीच में यहाँ पर कहीं पर आके ये दूसरा मैक्सिमम दिखा रहा है तो यहाँ यहाँ पे यानी कि दो आपकी जो वेवलेंथ रीजन में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हो रहा है इसी से हम आ, अपना ट्रांसमिशन भी निकाल सकते हैं तो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर कैन बी एज सिंगल बीम और डबल बीम इन अ डबल बीम एक्सपेरिमेंट द लाइट इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स बिफोर इट रीच द सैम्पल सिंगल बीम में सिंगल बीम इंटरेक्ट करती है और डबल बीम इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो लाइट है वो दो पार्ट दो बीम में सेपरेट हो जाती है वन बीम इज यूज एज रिफरेंस द अदर बीम पास थ्रू द सैम्पल so the reference beam intensity is taken as 100% transmission or zero absorbance aur kyunki wahan par aapko koi sample nahi hai jo reference beam hai to wahan pe obviously aapka 100% transmission hoga it means hamara absorbance just opposite ho jayega zero absorbance ho jayega and the measure displays the ratio of the two beam intensities to iske aapke applications uh, discuss kar lete hain that is the detection of impurities so uv absorption spectroscopy is one of the best methods for determination of impurities in organic molecules Additional peaks can be observed due to impurities in the sample, and it can be compared with that of standard raw material. By also measuring the absorbance at specific wavelength, the impurities can be detected. Benzene appears as a common impurity in cyclohexane. Its presence can be easily detected by its absorption at 255 nanometer. So, in in spectrum, say, if we have any particular wavelength, any kind of impurity, which is not in your particular molecule, then तो ये इजीली डिटेक्ट हो सकती है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बेंजीन अपेयर एज अ कॉमन इम्प्रोटीन इन साइक्लोहेक्सिन इट प्रेजेंस कैन बी इजी डिटेक्टेड बाय इट्स ऑब्जेक्शन इट्स ऑप्शन एट 255 नैनोमीटर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल इन स्ट्रक्चर लिबरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन द प्रेजेंस ऑफ हीट्रो एटम्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ पीक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पीक्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हीटो एटम्स आर प्रेजेंट और नॉट तो इस तरीके की और आपकी भी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस भी यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से की जा सकती है द अदर एप्लीकेशन इज इन क्वान्टिटेटिव एनालिसिस सो यू वी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड दैट एब्सॉर्ब यू वी रेडिएशन दिस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन बी एस लॉ विच इज एज फॉलोज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया था ए इक्वल टू इसको क्योंकि पहले माइनस में लिखा था लॉग आई अपॉन आई जीरो बिकॉज इसमें हमने जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिया आई जीरो आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी आई टी आपकी ट्रांसमिटेड है तो इसको फर्दर वी कैन राइट लॉग वन बाई टी और माइनस लॉग टी इसको हम साइलेंट पी सी कहते हैं जहाँ पे बी आपकी परसेंट है सी कंसेंट्रेशन है और ये आपका मोलर एब्सॉप्टिविटी कोफिशियंट है तो इससे हम एक तरीके से क्वान्टिटेटिव एनालिसिस uh, भी कर सकते हैं इजिली जिसमें हम ऑप्शन को फिशन निकाल सकते हैं हम कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं पाथ लेंथ निकाल सकते हैं और ट्रांसमिशन हम इजिली निकाल सकते हैं अब आपकी दूसरी तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है डेट इज इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सो ऑब्वियसली इसमें हम इंफ्रा रेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम तीन लाइट को बेसिकली ऑप्टिकल रीजन में यूज कर रहे हैं एक की आपकी यू एक विजिबल और थर्ड है आपकी ये इंफ्रा रेड तो इसमें ऑब्वियसली जो इंफ्रा रेड की रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उस रेंज में हम लाइट को इंटरेक्ट कर उस रेंज की लाइट को हम अपने सैंपल के साथ इंटरेक्ट कराते हैं और सिमिलर काइंड के इंफॉर्मेशन अपने सैंपल के बारे में कलेक्ट करते हैं सो इंफ्रा स्पेक्ट्रोमीटर मेक यूज ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद आई आर लाइट टू आइडेंटिफाई मटीरियल इन द इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रा इसको शॉर्ट में हम आई आर स्पेक्ट्रल आई आर लिखते हैं सो इंफ्रा रेड लाइट कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पोर्शन बिटवीन सेवन हंड्रेड नैनोमीटर टू वन मिलीमीटर नियर मिड एंड फार इंफ्रा तो जब भी इंफ्रा रीजन की बात होती है उसको थ्री रीजन में हम डिवाइड करते हैं एक नियर इंफ्रा रेड मिड इंफ्रा रेड एंड फार इंफ्रा रेड विच इज इन रिलेशन टू द विजल स्पेक्ट्रम सो फोटोन्स फ्रॉम मिड इंफ्रा रेड ऑनवर्ड्स इज ओनली एबल टू इंड्यूस वाइब्रेशनल एक्साइटेशन इन कोवल इंडली बॉन्डेड एटम्स एंड नॉट एबल टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स एज एनर्जीज आर नॉट लार्ज इनफ तो ये भी जो भी डिविजन है इसमें इसी के हिसाब से आपकी एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा वेवलेंथ कम होगी तो आपकी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ आपकी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी सो द सैंपल ऑब्जर्व द इंफ्रा रेडिएशन एंड करस्पॉन्ड्स इन एनर्जी टू दिस वाइब्रेशन दिस अलाउज द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड्स टू बी रिकॉर्डेड एंड द स्पेक्ट्रा इज यूनिक टू ईच कंपाउंड 
Fourier transform FTR spectrometer which collects data over a wide range utilizes Fourier transform to convert raw data into a spectrum. इसीलिए इसमें ये Fourier transform term को use किया जाता है. So basically ये आपका maths का part है. जैसे Fourier transform को जो raw data है उसको में Fourier transform को use करके हम उसको spectrum में convert करते हैं. So FTR stands for Fourier transform infrared and preferred method of infrared spectroscopy. When IR radiation is passed through a sample, some radiation is absorbed by the sample and some passes through, it means it is transmitted. So the resulting signal at detector is a spectrum representing a molecular, molecular fingerprint of the sample. The usefulness of infrared spectroscopy arises because different chemical structures produces different spectral fingerprints. So the Fourier transform converts the detector output to an interpretable spectrum. The FTIR generates spectra with patterns that provide structural insights. Ye bhi aapko mein graph se explain karungi ki kaise hum structural information FTIR ke data se collect kar sakte hain. So FTIR analysis measures the infrared region of uh, electromagnetic uh, radiation spectrum which has a longer wavelength and a lower frequency than visible light. So agar electromagnetic spectrum ko agar aap recall karein, तो आई जो है आपका इंफ्रा रेड जो है वो आपकी इनकी वेवलेट नंबर होती है उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती है तो ई इक्वल टू एच यू के अकॉर्डिंग अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो आपका एनर्जी भी विजुअल लाइट से इसकी कम होती है एंड इज मेजरेबल इन अ सैम्पल वैन सबमिटेड टू इंफ्रा रेड रेडिएशन सब द बेसिक थ्योरी एट वर्क इज दैट द बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट एस ऑफ लाइट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी द लाइट इज मेजर यूजिंग एन इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर विट प्रोड्यूज द आउटपुट ऑफ एन इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम The IR spectrum is a graph of infrared light absorbance by the substance on the vertical axis and the frequency on the horizontal axis. This I'm going to show you with the help of the diagram. So first, uh, please see how does FTR works and why it is to use. So यहाँ पर भी आपका देखिए इसमें जो है IR source है यहाँ पे आपका beam splitter है अभी मैं किसी को आपको explain करती हूँ एक fixed mirror लगा हुआ है और यहाँ पे एक moving mirror भी है और एक detector भी है तो इसको अगर आप ठीक से समझेंगे तो वाई टी आर एनालिसिस मेजर रेंज ऑफ वेवलेंथ इन द इंफ्रा रेड रीजन डेट आर एब्सॉर्ब बाय मटीरियल दिस इज एक्म्पलिश टू द एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन टू सैम्पल ऑफ मटीरियल द सैम्पल एब्जॉर्बेंस ऑफ इंफ्रा रेड लाइट इज लाइट इनर्जी एट वेरियस वेवलेंथ इज मेजर टू डिटरमाइन द मटीरियल मॉलिकुलर कम्पोजिशन इन स्ट्रक्चर अननोन मटीरियल आर आइडेंटिफाइड बाई सर्चिंग द स्पेक्ट्रम अगेंस्ट द डेटा बेस ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम Materials can be quantified using the FTIR material characterization technique as long as a standard curve of known concentration of the components of interest can be created. FTIR can be used to identify unknown materials, additives within polymers, surface contamination of material, and more. The result of the test can pinpoint a sample's molecular composition and structure. So similar kind of information we can get from FTIR too, but by using infrared light. A simple device called an interferometer is used to identify samples by producing an optical signal with all the IR frequencies encoded into it. The signal can be measured quickly. Then the signal is decoded by applying the mathematical technique that is known as Fourier transformation. That is why this Fourier transformation term is used there because uh, signal ki jo decoding hoti hai, wo aapki mathematical technique apply karni padti hai. That is, aap logon ne Fourier series vagera padha hoga, uske help se. ये सिग्नल जो है डेटा में ट्रांसफर होता है सो दिस कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस देन प्रोड्यूसेस अ मैपिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन द रिजल्टिंग ग्राफ इज द स्पेक्ट्रम व्हिच इज देन सर्च अगेन रेफरेंसेस रेफरेंस लाइब्रेरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन सो टेस्टिंग प्रोसेस सो फर्स्ट वी विल वी प्लेस अवर सैंपल इन एफटीआर स्पेक्ट्रोमीटर द स्पेक्ट्रोमीटर डायरेक्ट बीम्स ऑफ आईआर एट द सैंपल मेजर्स हाउ मच द बीम एंड एट व्हिच फ्रीक्वेंसीज द सैंपल ऑब्जर्व द इंफ्रारेड लाइट और एट व्हिच वेवलेंथ सैंपल आई मीन ऑब्जर्व द इंफ्रारेड लाइट द सैंपल नीड्स टू बी थिन इनफ फॉर द इंफ्रारेड लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू और अ थिन स्लाइस ऑफ द मटेरियल मस्ट बी रिमूव्ड Reflectance techniques can be used on some samples, and no damage is done to the sample. Sample conductive to reflect reflectance are residues, strains of films, on a fairly flat reflective surface, or somewhat flammable materials that are thin enough to fit under the microscope using the attenuated total reflectance attached to the microscope. 
So in step two, the reference database house thousands of uh, spectra, so samples can be identified. The molecular identities can be determined through this process. So this is a typical FTAR graph which we observed by this technique. So after analysis measures the samples absorbance of infrared at various wavelengths to determine the material's molecular composition and structure. So आप इससे देख सकते हैं कि absorbance versus wavelength है. यहाँ पे आपकी peak आ रही है. यानी कि इन सभी wavelengths में absorbance हो रहा है, but इस particular wavelength में ये absorbance जो है आपका maximum है. Similar a graph आपका यहाँ पर भी दिखाया गया है. यहाँ पे देखिए आपके दो graph दिखाए गए हैं. एक blue graph दिखाया और एक red graph दिखाया है. तो ये भी basically absorbance versus wave लेंथ ग्राफी है जिसमें आपका ये हाइड्रोजन का एब्सॉर्प्शन दिखा रहा है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इस पे आपका ये डायमंड के लिए है एक्चुअली कि डायमंड के केस में हाइड्रोजन का एब्सॉर्प्शन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो रहा है फिर आपका ये यहाँ पर भी आपकी कई मैक्सिमम पीक्स दिखाई जा रही हैं डायमंड की पीक्स होंगी आपकी और यहाँ पर ये नाइट्रोजन का एब्सॉर्प्शन दिखा रहा है इस पर्टिकुलर वेव पे तो यहाँ पर पर्टिकुलर वेव और वेव नंबर के टर्म में हमको एब्सॉर्प्शन मिल जाता है कि कितना मटीरियल से कितना मटीरियल एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ये देखिए ग्लिसिन का एफ टी आई आर दिखाया गया इसमें ट्रांसमिटर्स वर्सेज वेब नंबर लिया है क्योंकि हम इन ग्राफ को हमेशा दूसरे उस पर चेंज कर सकते हैं एब्जॉर्बन से ट्रांसमिटर्स के परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्लिसिन का दिखाया गया है किस किस वेब नंबर पे आपका यहाँ पे एब्जॉर्बन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे एक डिप आ रहा है तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है या यहाँ पे एक ब्रॉड पिक आ रही है या फिर यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम आपका ब्रॉड आ रहा है तो ये सब इंडिकेशन करते हैं कि कि किस किस फ्रिक्वेंसी में एब्सॉर्प्शन हो रहा है और हम इजिली मतलब कंसेंट्रेशन के टर्म में और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के टर्म में इन स्पेक्ट्रा की हेल्प से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं तो ये दोनों ही टेक्निक हमारी इस सेंस में चाहे हम यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करें या यू वी विजुअल कम्बाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करें और इंफ्रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करें तो हम इनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है कितना ट्रांसमिटेंस हो रहा है कितना रिफ्लेक्टेंस हो रहा है और हमारी कंसनट्रेशन क्या है बाय यूजिंग बियर लैम्बर्ट लॉ उससे हमारी जो कंसनट्रेशन ऑफ दी स्पीसीज है वो हम निकाल सकते हैं तो दिस इज ऑल फॉर टू डेज लेक्चर अब अगर आपका कुछ है तो डिस्कस कर लीजिए इस लेक्चर के रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस लेक्चर अगर कुछ है क्वेश्चंस तो प्लीज अपने क्वेश्चंस आप लोग पूछ लीजिए किसी की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज लीजिए एम आई ऑडिबल मैं ऑडिबल तो हूं आप लोगों को प्रिया आप कुछ पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना है तो काजल नाबिया कमल किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आज से क्वेश्चन मैम स्लाइड भेज दीजिएगा मैं जो हाँ स्लाइड मैं आपको भेज दूंगी मैंने हाँ। शुरू के दो लेक्चर्स की तो आप लोगों को भेज दी थी हाँ वो मिल गई थी वो हाँ तो लास्ट की थ्री लेक्चर्स की मैं भेज दूंगी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं और अगर अभी आप डिस्कस करना चाहें तो यू आर वेलकम यू कैन आस्क द क्वेश्चन ठीक है थैंक यू आगे क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्लियर है आप लोगों को प्लीज कोई रिप्लाई करिए यस मैम ओके ओके तो ठीक है आप लोग फिर लीव कर सकते हैं क्लास को ये क्लियर है